天打扫。三更半夜找我来，就为了抓鬼？嘘，这个屋子很诡异的，会有人莫名其妙的说话，还会有黑影窜来窜去。不偏看多了吧？光天化日，朗朗乾坤，哪有什么鬼啊？像是晚上。那你不会都开几盏灯啊？除了门口那盏，其余我都找不到开关。有天人家真抠门，开关都藏起来，省电也不用这样啊。取消省电模式。哎哎哎！眼镜瞎了？这还差不多嘛。你找开关了？那刚才谁在说话、啊？这这个，这个就是我说的莫名其妙的声音。这这不科学，这就是科学。啊啊啊！来、啊、者，客、啊、人，报上名来。文言文指令无法识别，请说现代汉语。指令？他都是指令，该不会什么电脑吧？这是客厅，哪有什么电脑？稍微有点技术含量的，也就这台冰箱了。我很有技术含量的。你妹的，还真是这台冰箱在说话。不敢与先生称兄道妹，有什么需要请吩咐。之前说话的是你，一台冰箱。不只是我，还有微波炉、Hi. 咖啡机、Hi. 榨汁机、Hi. 空调、Yahoo. 照明系统。我们都安装了智能语音系统，竭诚为您服务。Siri， 不是苹果才有的吗？哦，我之前听小峰说过，他们公司做的就是这种软件。哇，都安在家电上来了，乔帮主，你可以安息了。庸人自扰，我就说哪来的鬼嘛。可是我之前真的看到有黑影在地上窜来窜去。在哪儿呢？我怎么没看见？早跟你说了，不要一惊一乍的，理性，用用理性。那你还拿我盾牌？小布，你真的在这儿 ？Mindy、Cassie， 你们怎么来了？我们一路跟着你来的，原来这才是你家。我新买的房子。你怎么不接我电话？沈大爷到底怎么说？你还没给我答复呢。给你什么答复？小布早就答应跟我一起过二人世界了，我连大餐都准备好了。呸！你抄我的创意，你……哎，你慢慢抄，我出去买瓶水。站住！别想背着我约别人。今天开始，我就守在这儿看着你了。哎，哎，喂，喂，喂，你们谁？你谁呀？怎么又多了一个？你到底约了几个妞？他。只是看房子的阿姨，我一口咽进水喷死你！要想回家吵去，谁让你们在这儿撒野的？这是小布家，我是他女朋友，我才是，我才是，是。走走，不给我放狗了！你哪来的狗？冰箱听力，关门放狗。见棺材不落泪，这人工智能太霸道了。能走远了，你就赶紧滚。不不不不不，我发现这儿才是最安全的。我决定今年圣诞我哪儿也不去。谁让你留这儿的？你这不是过河拆桥吗？刚才我帮你捉鬼，你还没报答我呢。我还帮你解围呢。冰箱，你怎么看？我觉得你们说的都有道理。废话。山谷老师，麻烦浇水递我一下
，叫人家出钱啦。好的，上官老师，呃，你不叫人家出钱，我就不给你交税。听话出钱，快他妈给我！雷哥，你平时有什么昵称吗？好多啊，张尔康、张义达、张大炮、Snake。哎，不过我最喜欢别人叫我张律师。好的，张大炮。那觉得这个名字比较雄壮。呃，随便了。对了，你是干什么工作的呀？我刚才说了，我是律师。这么巧？你也是律师？你不是老师吗？可是我最喜欢律师了。你说巧不巧？哎，大炮哥，你平时有什么爱好吗？我平时很闷的，除了看《法制日报》，没什么特别爱好。这么巧，我最爱看《环球时报》，我那都是读书看报的好青年啊！你喜不喜欢看厨艺节目？不喜欢，一点都不喜欢。这么巧，我也不喜欢。不是，哎，上官老师，你看我们是不是先把房间布置好？要不一飞回来没法交差啊？炮哥，你你还是叫我大名吧。你是不是也觉得咱们这个宅女联盟好没得意思？你你不是自愿加入的吗？那是几天前，胡老师邀请我的时候，我一点方向也没有。但是现在，不一样了。我不明白你说的话是什么意思，炮哥，是你让我学会了不到最后一刻永不放弃，是你让我找到了脱离苦海的救命稻草。可可是我什么都没做呀、啊。除了布置房间，你就不想干点别的那啥？要不，我们扫地吧。嗯，炮哥、啊，太不像话了！圣诞不出门，正义宅女联盟的宗旨是什么？不鬼混，不胡闹，圣诞树上彩灯照，不发疯，不尖叫，诚心许愿有节操。上官老师，作为联盟成员。我们应该怎么做？互敬互爱，不离不弃，滴烛有火，心如止水。张伟，我们联盟的口号是什么？我，还不用了吧？我宅因为有爱，我宅所以存在，我是圣诞宅女 all in。很好，看来。你们很清楚我们联盟的规矩，所以刚才的事情我就当没发生，下不为例。你们两个给我继续布置，我负责找圣诞树。上官老师，你的手在干嘛？老师，我觉得那个张大炮不，张同志还不够熟悉，不太利于发展工作，这要培养出默契才能够增加效率。张伟，你怎么看？我无所谓了。浩哥，原来我们有这么多的共同语言，你不觉得我们真的很投缘吗？算命先生说我适合找方脸的姑娘啊，投缘的客夫。嗯、哎呦哎呦，求你了！够了！你们两个就是因为太闲，才有功夫在这打情骂俏。从现在开始，找圣诞树的任务也通通交给你们。二十四小时之内，给我搞定！我看你们还有时间在这拼情操啊！逮着你了，让你再穿。请不要欺负低等电器。吸尘器菌未安装语音功能，所以比较内向，请放了它。哟呵，管的挺宽的嘛。二位如果对他的工作有任何意见和建议，可以找我投诉。要投诉也要先投诉你。昨晚我吃宵夜，你干嘛死活都不开门？这是智能保健系统，半夜饮食有害健康。干啥？你看了呀，老兄。懂得挺多的嘛，要不然我考考你。我是高智能家用电器，放马过来，哈哈哈,哈。我问你，把大象放进冰箱需要几步？三步，把我门打开，把大象放进来，然后把门关上。不错嘛，动物园开运动会，为什么大象没有去？因为大象还被我关着呢，太简单了。还没完呢。蚂蚁骑车去接大象，路过沙漠却只留下一条笔直的脚印，为什么
，因为因为蚂蚁骑的自行车笨蛋呢。继续听题，小峰回到家里准备去冰箱拿可乐，可是还没有开冰箱门，就知道里面有蚂蚁，为什么？因为蚂蚁爱吃甜食。错，因为蚂蚁的自行车还停在你家门口呢。继续。蚂蚁骑车带着大象去体育馆，路上发生车祸，大象被摔成了重伤，很多小动物赶去献血，可为什么又都回来了？因为他们和大象不熟。因为那只骑车的蚂蚁已经在献血了，大家觉得有那哥们儿顶着足够了。大象康复之后，准备去感谢那只蚂蚁，可刚到他家门口，又被摔成了重伤，为什么？又碰上车祸了。错。因为刚巧蚂蚁的爸爸在门口乘凉，大象没有看到，结果又被绊倒了呀。大象被送进了医院，这次却不治身亡，为什么？因为这次摔得比较重。又错，因为这次没人给他献血了。上次那只蚂蚁因为献血过度，现在还没醒呢。后来动员法庭追查罪魁祸首，你猜谁被判了刑？医生。蚂蚁，他爸是你，冰箱，你没事把大象关进去干嘛？否则他好好去参加运动会，会有这么多悲剧吗？啊！耶！耶！耶！放松点，宝贝儿，就当是提前彩排嘛，别这么紧张。老板没说过有彩排啊！我知道你是新人，没有什么经验。为了明天不露出破绽，所以今天先演习一次。让迪诺哥，您费心了。哎，咱们是在炒绯闻嘛，你不用这么客气吧？其实我挺喜欢你的，你拍的戏我都看过。是吗？其实您的作品我也看了不少。比如。哎呦，对不起，其实我只记得那些八卦了。哎，我就喜欢听真话。林诺哥，媒体这么非议你的八卦，你会不会觉得很委屈啊？为什么要委屈啊？他们没有说错呀。不是吧？他们说你和二龙手牵手去巴厘岛度假呢。对呀、啊，二龙他就是个万能。哎，不过我不是啊，所以最后我拒绝他了。媒体还说是你害的 Brad 和 Jennifer 离婚的。这条纯属瞎扯淡。他们俩离婚那是因为经济问题。啊，不过珍妮弗的孩子的确是我。几天前还有报道说你掀了明摩露露的裙子，还被他打了两拳，这应该是杜撰的吧？你看我像这样的人吗？那天是风大，把他的裙子给吹上去了，我好心才把他拉下来，结果他误会我了，上来就给了我一拳。那另一拳呢？我以为他不喜欢拉下来，所以就给他掀上去了。没想到您还挺实在的。我虽然口碑一般。但是节操还是有的。我告诉你，在我们娱乐圈，像我这样有一说一的人，那可真是不多了。啊，艺人常常身不由己，难免说几句违心的话，可以理解。可我基本不说。得了吧，你刚才还说看过我的戏，我知道那是恭维我。可我真的挺喜欢你的，要不然我怎么会提前把你约出来？哈<笑>，念的真像。宝贝儿，今晚上有空吗？想不想陪我喝一杯？他哪只手摸你了？右手。哦，不对，左手。到底哪只手？反正两只手都上来过。我明白了。你是在考验我？没有，他真的很不对劲。那我刚才问你哪只手，你吞吞吐吐的。这么尴尬的事情，我记他干嘛呀？别编了，我没你想的那么小气。我知道这是工作需要。可炒作方案里边没有这个，他今天还非说要送我回家。我觉得他真的对我有意思。我，你不用告诉我那么多细节，我相信你们，你们也要相信我。不要觉得日本男人都是大男子主义，在支持妻子事业的方面，我现在绝对是母子。母子
，你就是个傻子，我懒得跟你说。小布，你家好大，好漂亮啊！这是我名下最小的一套，我喜欢私密一点，别致一点。要不是 c a t h y 告诉我，我还不知道你是富二代呢。我还帮你买了蔬菜做大餐，亲爱的，你听我解释。你在外面乱搞就算了，现在还带到家里来。家里？她是你太太？这混蛋！是谁帮你洗内裤？是谁唱歌哄你睡？是谁为了你放弃嫁入豪门，就为了伺候你这个不务正业的少爷？好好好，是你是你还是你？我也被他骗了，我不知道你们已经结婚了。对不起我，为了你我起早贪黑，为了你我提前衰老，为了你我还去搂了胸。没劲，台词儿还没念完。漂亮了，进马以后啊。Yeah! 就那俩耳光中了点。我还没发力呢，跟如来神掌比起来，这顶多算按摩级的。我早就想甩了他了，这下终于解脱了。你这办法好，摆脱牛皮糖没有后顾之忧，还不破坏形象。江湖上流传你有老婆了，那不就断了你的桃花根了吗？那我们改天再合演一场离婚的戏呗，到时候我就原地复活了，而且离了婚的吕小布身价至少涨十倍。想得美，有空吗我？哎呀，你都是我老婆了，这点忙都不帮啊？你看，你还帮我买了大餐。我那是喂狗的。你要吃也行，不过你得帮我做家务。这全是超级电器，还需要人类吗？可我总觉得这里少点家的感觉。明天就是圣诞夜了，我们准备准备吧。家。是我的男朋友关谷，这位是迪诺哥，我知道，大明星。你怎么会到这里来的？今晚我们就要假装去吃饭了，所以特地来给你打声招呼。打招呼？我早就知道啊。呃，可迪诺哥还没有见过我男朋友啊，现在你们认识了，亲爱的。今天只是演戏，完事了我就会早点回来的。你们慢慢吃，我不介意的。你，你就没有什么要嘱咐我的吗？比如点到为止，不能太亲密，动手动脚就会被杀全家之类的。为什么？我又不是黑社会。悠悠，今天晚上我在钱柜订的位，吃了晚饭要不要陪我去唱会歌？那有狗仔队吗？没有啊。纯属私人邀请，你忘了昨天晚上我跟你说的话了吗？听到没有？他都这样了，给点态度啊！喂，你死了，一个眼神也行啊！啊，谢谢你。不过你没发现我男朋友好像不太高兴吗
，我还真没看出来。我觉得你男朋友挺随和的。乔布斯啊，我很好说话的。呃，要不大家一起吧？不不不不，你们管，不用管我。我今天已经有安排了，我跟杜俊约了，在他家里晚上看《杀死比尔》。关无声机，你别那么大声啊！地诺哥很红的，说不定这里真的有狗仔，万一被拍到，飞蚊计划就泡汤了。你专业点嘛。那我今天不回来了。已经下午了，圣诞树还没有买到啊！我在五八同城上找到一家重冷山呢，不过他们在昆山。不是昆明就行，赶紧快递啊！快递单价五块钱一斤，一棵树菌一次，估计能顶上好几个 iPad。胡老师做的时候说了，回来看不到树，晚上就把彩灯挂在你身上，然后通电。凭什么只罚我一个？你呢？这也是对我的精神惩罚、啊，人家会心疼的。要不是你昨天挑衅我，我能摊上这倒霉差事？嘘，别说话，我在睡觉。大下午你睡什么觉？现在是纽约时间凌晨三点，我要养足精神，我要养足精神。为了为了接下来和诺兰的圣诞约会做准备。我们没有打扰你们。吵死了，你们吵死了！一会冷山，一会昆山的，弄得我都不能睡觉了。你睡在隔壁，隔着三道门，这你也能听得见，算什么？特异功能？我也不想的。我先是连续撑了三十个小时没睡觉，然后只睡了三个小时，醒来之后我就浑身乏力，浑身乏力一点力气都没有。但是之后我喝了十瓶红牛提精神，五个小时之前我就睡觉了，到现在我还没睡着。怪不得听觉发达成这样，这是亢奋过头了。可是我现在不该亢奋，该睡觉的，否则四个小时之后我又要起床了。我感觉我的精神还活着，肉体早就死了。哎，要不你试试安眠药吧？安眠药。那是麻痹大脑最好的方法。我在孤儿院的时候试过，我怎么没想到？我怎么没想到？子乔给你吃过，子乔那一定还有，对不对？对不对？哎，吵死了，吵死了，吵死了，吵死了！哎呀，过个圣诞节怎么一个比一个悲催啊？大炮哥，你原来是孤儿啊？不会又很巧吧？你又是？要不是，我猜你小的时候一定受了不少的苦。否则，怎么会经常吃安眠药呢？孤儿院的日子的确很苦，没爹疼，没娘爱。我特别向往围栏外的生活，就和伙伴在半夜偷偷爬出去玩院里头有条狗总叫，我们就喂它吃安眠药。原来不是你吃。现在想想，那时候无忧无虑，多快乐啊！啊，要是真能许愿的话，我就想回到童年，没有压力，不用奋斗。你写的也不错呀，上进、自立，年纪轻轻就当律师。<笑>哪里哪里，路漫漫其修眼稀啊！要想在这个城市啊，结婚生子、买车买房子，过上尔康的生活，谈何容易啊？是小康吧？小康是及格水平。尔康才是现在女孩子的追求，哎，否则他们会怪你，你不能让他们和他们的下一代幸福。别把你们说这么无知，就说我好了，我唯一的愿望就是可以遇上个男婴，肯带我出去兜兜风，然后喝上一碗热乎乎的蛋花粥。这就是你的圣诞愿望？蛋花粥多少钱一碗？三块五，加个蛋四块。太巧了，我也想去吃，我们一起吧。真的。你是能 A A 吗？吓死我了！我以为你反悔了。说好的。
我只出你那份儿。大、嗯、哥，出你那份儿。支付宝 A A。OK。<笑>外脆里嫩，呀！喂，你洗手了没有啊？洗了，管的可真多。我是一家之主，当然要听我的了。哎，你什么时候通知孙院长？主任院长嘛。老娘上得了厅堂，下得了厨房，绝对是贤妻良母的不二典范。就怕有啥毛不是。还贤妻良母，对付几个电器都困难，还叫我出马？喂，你这男人好不好？再说了，我收了你这个孤魂野鬼，这是你对我最起码的回报。好好好，敬你一杯，干杯。Okay. 突然发现，其实家里有个女人也没有那么可怕。有个女人，还有个男人啊，这男人一个人多无聊啊。有个女人，我就不用天天吃泡面了。有个男人，我就不怕你们不开清水瓶盖了。那以后这样吧。我负责你瓶盖，你负责做饭，我们各取所需，怎么样？做完你的梦吧。我们配合的挺默契的呀。奇怪，难道真的是我以前不识货？让你说。你刚才不是还骂我是个不识货的傻帽吗？人家自作多情了，我说的是小峰。我跟你说，他回来看到我把家里弄得那么温馨，伙计又做的那么好吃，他一定会后悔。哎，你说，如果小峰从夏威夷回来，他看到这些，他会高兴吗？谢谢。你能不能别苦着张脸啊？一会儿拍出来多难看呀、啊！记者还没出现呢。你这就没经验了。狗仔可是无处不在的，你要永远的让自己保持在闪光灯前的状态，这样不管他们用什么角度，在什么时候偷拍你，永远都是最美的一面。对了，你没心情。你跟我吃饭就这么难过呀？我想不通，关谷为什么会变成这样？他是出了名的暴力狂、小心眼儿。以前别人都看我一眼，他都会吃醋的。你们在一起多久了？两年多。很快，我告诉你啊，男人都有这样一个过程。从疯狂到麻木，只不过是时间的问题。可这样一点都不好。哎，你还真奇怪了。男人给你自由，你还不要了？是我不好，我总让他理解包容，现在他都不在乎我了。那晚上吃完饭，你回去跟他好好聊聊呗。你不是说要拉我去唱歌吗？不用了，刚才我在来的路上碰到了娇娇，我打算让她陪我去。那你早上说喜欢我要追我，有吗？那是我白天的想法，晚上我喜欢口味重一点的。你是说，你现在不追我了？聪明。你有没有搞错啊？你把我和我男朋友的关系搞得乱七八糟，你现在又放我鸽子。之前拒绝我的人是你，现在不爽的又是你，你不会是爱上我了？当然没有了，我只是……哎呀，这算什么事儿啊？那我跟你道个歉还不行？道歉有用吗？要不是你说要追我，他会回答成那样吗？啊！我现在是越刺激他，他越淡定，都是那阵预防针害的。哎呀，我跟你说了，你也不明白。那这样，我打电话，我打电话跟他道歉。他也要信呀，他肯定以为我又在考验他。我第一脑是谁呀？他不信你也得信我呀。我向来说一不二的，手机电话用一下。搞定了没？上官老师，圣诞快乐！我们私奔了，张伟，靠，两个叛徒！算了，走吧，走吧，剩我一个拉倒。我办江南山。停了，哎，一飞
。你在美国啊？没你个大头鬼啊！你是不是喝多了？没有啊，我才喝了三十罐红牛，不算多。那你是不是喝酒了？喝红牛会成这样？嗯，我刚才吃了三天安眠药，不能喝酒的。你喝了红牛还喝安眠药？你找死啊！我现在感觉整个人爽翻了，你知道吗？我感觉我的肉体在东半球，大脑在外星球。寻路妹妹，你快带我走吧，我要去给诺兰送礼物。寻路。你快驮我到烟囱上去吧，走了。找死啊！别来找。不疼，一点都不疼。不会吧？真疯了！酒疯还能解，这玩意儿怎么治啊？哎，你清醒点。你在这里等我，我要去送礼物。哎呀，你又不是圣诞老人，送哪门子礼物啊？你好点了？你怀疑我是虚构的？我会变魔法、啊？靠！美女，你好像不太开心啊。你告诉我你要什么礼物，我都帮你搞定。哎呀，你你你先躺下，我就告诉你行了吧？不不不不不，你不告诉我，我就不躺下。嗯、呃，好好。我我要一棵能许愿的圣诞树，你搞得定吗？那我躺下。好好躺着。那多喝点水排泄排泄。啊啊！我烫死了，烫死了。不烫啊，就是味道有点怪。啊！你惨了，你喝了我的魔法药水。什么魔法药水？给那些不睡觉的人，等他们喝了这个水，都呼呼了之后，我就可以把礼物放到他们的袜子里去了。你不会在里面泡了安眠药吧？真聪明。泡了多少片啊？八片。哇，一百年没有吃这么饱了。今天是什么节目？废话，帮人洗碗啦！太煞风景了吧？能不能不洗呀、啊？师傅，您放进洗碗机就好，剩下的交给我。他为什么叫你师傅啊？上次修理过他之后，他就改口了。建议您舒舒服服泡个热水澡。五分钟前我已经通知热水器君了。嗯，乖徒儿。嘿，女士优先。是我徒儿孝敬我的，当然得我先。不嘛，我先嘛。我先。我先嘛。罗曼迪克模式启动。搞什么飞机？呀！他在干嘛？别怕，自从上次我逮住他之后，这货一直以为自己是只宠物。嗯、好可爱呀、啊！<笑>洗完澡，请两位前往卧室。LED 天花板会显示不同的背景。师傅师娘喜欢浪漫星空主题，还是 Hello Kitty 主题？ Hello Kitty。明显你短路了，谁是你师娘？根据最近三天的观测，你们的行为符合小两口状态。我说你错你就错了，还敢顶嘴？不信你问你师傅。呃，的确不是你想的这样。人类太复杂了，看来要统治他们，还需要再研究研究。哎呀，说漏嘴了！这货刚才说统治人类，你教他的？怎么可能？我怎么觉得他们开的对我们很不利呀、啊？你知不知道开关在哪儿？不知道，但我知道怎么打动你。Uh、哦，现在好像什么都干不了。正好，关灯睡觉。是啊，他们还以为我们真的是人工智能呢。启动夜间观测模式，继续研究人类吧。啊啊啊啊啊啊、哎，打完了，怎么样啊？我跟他说啊，咱们之间有点误会。我呢是喜欢过你
也有过想追你的念头，可是我现在不想玩了，我让他放心。那他怎么说？他好像一点都不在乎我，说了声哦就挂了。哦，所以啊，你们之间的问题跟我一点关系都没有，以后别再赖我了。哎，时间不早了，我得先走了。危险是号码。喂，你好，我是《魔都八卦周刊》的记者迪诺先生，在你旁边吗？我想对他做个专访。找你呢。喂。啊，好啊。在厕所专访。没问题，我一会儿就过来。这谁呀、啊？怎么打到我这儿啊？狗仔啊，说明今天我们这顿饭吃的很有效果。他们要给我做专访，在厕所，这你就不懂了。这儿人多眼杂，大家都想抢头条。狗仔就是这样的。你在做活儿？有人吗？有没有人啊？嗯。你不是又有男朋友吗？我们刚通了电话，这么快就到了。我一直在附近看着你们。哦，刚说要做专访的不会就是你吧？没错，麻烦你翻译翻译。什么叫做你喜欢过悠悠，现在不喜欢了？我刚才在电话里不是都跟你解释过了吗？翻译翻译，什么叫做你喜欢过悠悠，现在不喜欢了？哎，我说你什么意思啊？翻译翻译，你有病吧？哎，翻译翻译。你别过，别别别别别过来！哎，救命啊！哎，有人吗？过来！哎，哎！厕所里有重磅新闻！你们怎么了？怎么了？全部都是狗仔，关谷，你怎么来了？亲爱的，我要向你道歉，这些天我都是装的，其实我根本是不淡的。你一直在附近。那家伙说他喜欢你，虽然现在不喜欢了，但我还是受不了。你也不能那样啊！你误会了，我还没干嘛呢，他自己就吓得大小便失禁了。原来那个专访的记者是你，可你的中文……我生气的时候突然就这样子了。对不起，我真的没用，控制不了自己的脾气。你骂我吧。就是。爱死你现在的样子了，东亚小醋王。圣诞快乐！圣诞快乐什么时候睡着的？我居然着了一个疯子的道！喂，你醒了，圣诞快乐！你，你这是怎么了？没事，先收货了，亲。这颗
个圣诞树不是酒吧的吗？你怎么弄回来的？小 case 啊。Everybody, Merry Christmas！ 圣诞老人来发礼物啦！现金五百块，人人有份，高不高兴？高兴。但是。圣诞老人在送东西的时候是不能看的，我会偷偷的放到你们每一个人的袜子里。现在，闭上眼睛，就这么简单？嗯，我都说了我会魔法的，哎，有几个傻瓜还真的把袜子给脱了，哎。你笑了，高兴了。我是笑那帮傻瓜了，没想到你发疯的时候智商比平时高很多嘛。那你脸上是怎么回事啊？我和你一样，我也笑了那帮傻子了。哈哈哈！你们这帮傻子被我骗了吧？圣诞老人偷东西，变的。就这样，他们打了我十分钟。就就这样，你还能把树扛回来？没事儿、啊，反正也不疼。他们打累了就走了。哦，他们还说，呃，大过节的不要和神经病计较，他们才是神经病。以后别那么疯了啊！就算为了诺兰，也不能伤害自己身体啊。只要你高兴，再疯一次，我愿意。许愿，一飞，快点，快点许愿啊！快！圣诞老人，我想许个愿。我要找的男人，要么比我聪明，要么比我强壮，否则他凭什么征服我？你已经找到了。啊，在哪儿？发了疯的曾小贤。不仅机灵，而且耐打，不就是你要找的吗？哇！每条路。总会有不同的交错口，我只要一个坚定的念头。如果那乱了梦，那就让它继续疯。我从来不想躲在红前的。